chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Simple English của hệ thống trung tâm Anh ngữ Âu Châu. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng của những từ so, such, enough và to nhé. Let's start. Đầu tiên đó là so that và such that. Hai cụm từ này đều có nghĩa là quá, đến nỗi. Tuy nhiên phía sau so sẽ là một tính từ hoặc một trạng từ. For example, the book was so interesting that we decided to buy it. Và sau such sẽ là một cụm danh từ và phải bao gồm cả tính từ đứng trước danh từ đó. For example, it was such a nice day that we decided to go to the beach. Tiếp theo, chúng ta có từ to. To cũng có nghĩa là quá, tuy nhiên nó mang nghĩa không tốt một chút. Phía sau to sẽ là một tính từ hoặc một trạng từ và một động từ nguyên mẫu có to. For example, the pizza is too hot to eat. Cuối cùng là enough. Enough có nghĩa là vừa đủ và enough có thể đi với kể cả tính từ và danh từ. Nếu như đi với tính từ, enough sẽ đứng phía sau. For example, he is rich enough to buy the car. Còn nếu như đi với danh từ, enough sẽ đứng phía trước danh từ. For example, I don't have enough money to buy this dress. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một bài luyện tập nhé. Và vừa rồi là cách sử dụng của những cấu trúc với so, such, enough và to. Và hy vọng các bạn sẽ sử dụng một cách chính xác sau video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.